Lord. Amen. Praise the Lord. It's good to see you all. Krista var här en roligt att se er. Uh, I, I suppose we have to put a title on whatever it is we say. Jag tänker att vi behöver sätta en titel på det jag tänkte framföra idag. If I had to put a title then it would be the zero point. Om vi skulle sätta om jag skulle sätta en titel så skulle det vara nollpunkten. The zero point. Nollpunkten. Now I don't know if um, we all understand what that jag är inte säker på att, means, att vi alla vet vad det menas, det uttrycket med det. But uh, Peter has uh, tra- interpreted it very well, I think. Okay. <laughs> yeah. The zero point is a place where everything ends. Nollpunkten är uh, situationer där allting slutar. And everything begins. Och allting börjar. And that's so important for us to to know. Och det är så viktigt för oss att förstå. Because there are things in our lives and things in the church life that will go through this. Och det är saker i vårt eget liv och i kyrkans liv, församlingens liv som kommer att gå igenom den här nollpunkten. And the zero point is where you and I die. Och nollpunkten är när du och jag dör. And that that's not easy to go through. Och det är inte lätt att gå igenom. It is biblical. Men det är bibliskt. The end and the beginning. Änden och begynnelsen. And after that comes the glory. Och efter den kommer härligheten. Before then there is so much in our hands. För innan ändpunkten så är det så mycket som ligger i våra händer. So much that we hold. Så mycket som vi håller fast i. So much we hold on to. Så mycket vi håller fast hårt i. But this is God's way of dealing with us. Men det är Guds sätt att handskas med oss, att handla med oss. To come to the end. Att komma till slutet. Halleluja. Halleluja. Do you like coming to an end? Kommer det, tycker du om att komma till änden? Till Or, or are you struggling to uh, keep alive? Eller kämpar du för att hålla dig vid liv? See the Bible talks about the end. Not just the coming of Jesus. But the end of something in our lives. Bibeln talar mycket om, om slutet. Inte bara om Jesu återkomst. Utan också att en endpunkt i det liv vi lever nu. Det kämpande livet. We see this with Lazarus for example. Vi ser till exempel i Lazarus liv. What was the zero point for Lazarus? Vad var nollpunkten för Lazarus? It was when he died. Det var när han dog. Jesus could have come while he was still alive. Jesus kunde ha kommit när han fortfarande levde. But he waited. Men han väntade. And God did something. Och Gud gjorde något. Halleluja. Halleluja. He raised him from the dead. Han, han uppväckte honom från de döda. He could have healed him. Han kunde ha botat honom. And people would be amazed. Och människor hade varit väldigt imponerade. But he said if you believe you will see not the power of God but the glory of God. Uh, one thing again please. Um, what did I say? <laughs> <laughs> if you don't believe the power of God. Sorry? If you don't believe the power of God. If, if not see the power of God. Yeah, that's right. Yeah. You heard Peter, didn't you? <laughs> Okay. Om ni inte ser Guds underverk så tror ni inte. Ja. Yeah. You see, Jesus wanted to show them something more. Jesus ville visa dem något mer, en mirakler. Wonderful to see healing. Uh, de som ville se helande. It's, it's wonderful to see it. Det är underbart att se helande. And there would be a, it to an extent, maybe a little glory. Och det kanske kunde ha orsakat en del härlighet och blivit en bestående känsla av härlighet. But what God was doing, he was doing something that was beyond the abilities of man. Men Gud gjorde något som var långt bortom människans möjligheter. He did that because he wanted God to be glorified in a way that was much higher than just healing Lazarus. Han ville göra något som skulle framställa Guds härlighet som något mycket mer än att bara bota Lazarus från sjukdomen. 
And this is the story of uh, the crucified life, if you like. Och det här är berättelsen om det korsfästa livet. You see, each one of us have to go through a cross. Var en av oss måste gå genom korset. No one wants to. Ingen vill det. We all want to save our own lives. Vi vill alla rädda vårt eget liv. Jesus said if you save your life you'll lose it. Och Jesus But sa, if you lose your life for my sake you'll find it. Jesus sa att den som försöker rädda sitt liv kommer att mista det. Men den som mister sitt liv för min skull kommer att finna det. You see, not necessarily physical but soulical and spiritual. Inte nödvändigtvis fysiskt men själsligt och andligt. And I'm sure that you are all enjoying what I'm saying at the moment. Och jag är säker på att de flesta av er tycker det är trevligt det jag pratar om just nu. You don't look very happy. <laughs> Ni ser inte så glada ut men. But you see the purpose of everything is one word. Men det är syftet med allting är ett enda ord. Everything created in nature. Allt som är skapat i naturen. From heaven to earth. Från himmel till jord. Everything that God created you and I allting som Gud skapade du och jag human life mänskligt liv 100% of all that God has created there is one word to describe it 100% av allt som Gud har skapat så finns det ett ord att beskriva det and that word is the word glory och det är ordet härlighet there is something in the heart of God that demands Glory. Det finns någonting i Guds hjärta som kräver härlighet. Halleluja. Halleluja. God deserves glory. Gud eh, förtjänar härlighet. That what we, that's what we say. He is the one to be glorified in all. Det är därför vi säger att han är den enda som är värd, som är värd härlighet. Man kan never be ready for glory. Människan kan aldrig nå den härligheten. Man can never expect to receive glory. Människan kan aldrig förvänta sig att ta emot härlighet. There is only glory for one person. Det finns bara härlighet för en person. That's why we cannot say all glory to me Lord. Det är därför vi inte kan säga all härlighet till mig Gud. We did a good job didn't we? Vi gjorde ett bra jobb eller hur? Or uh... Yeah, I did a pretty good job, Lord. Jag gjorde ett bra jobb här. Because we want to say things like that, don't we? Or is it just me? Vi vill gärna säga såna saker eller är det bara jag som vill det? I challenge you. Jag utmanar er. We need to be challenged in the church of Jesus Christ today. Vi behöver bli utmanade i kyrkan idag. There's very little challenging. Det är väldigt lite utmaningar idag. We, we want said from the front nice things. Vi vill se från scenen trevliga saker. Things which don't cause people to be upset. Saker som inte får människor att bli upprörda. This is true, you see. Det är sant, säger ni. The church is not always a comfortable place to be in. Församlingen är inte alltid en bekväm plats att vara i. Is that true? Är det sant? Yeah, it's a few nodding heads. Några, <laughs> några nickar. Ja. You see, it's not. When God comes, he changes. När Gud kommer, då ändrar... Ja, när han kommer så ändras inte han. Yeah, things, other things change. Men andra saker ändras när han kommer. Mm. It's not nice. Det är inte alltid trevligt. God is not always nice as we interpret niceness. Gud är inte alltid trevlig på det sättet vi människor uppfattar ordet vara trevlig. He does things often totally different to what we want him to do. Han gör ofta saker totalt annorlunda än vad vi önskar att han gjorde det på. And absolutely at the wrong time. Och absolut vid felaktiga tidpunkter också. It's not so easy to live with the Lord. Ni förstår det är inte så enkelt att leva med Herren. And I'm treading on a few toes here, I'm sure. Jag trampar säkert på några öma tår här, det är jag säker på. But it's true. Men det är sant. It's not an easy road to follow. Det är ingen enkel väg att följa. If you think it is, then I would like to talk to you at the end of the meeting. Om ni tycker det är enkelt så pratar jag gärna med er efter mötet. I'm just joking. Jag ska ju skoja bara. But it is so important to realize 
that he receives all the glory. Men det är så viktigt att förstå att det är han som tar emot all härlighet. Whatever is happening, people being saved, people being healed or whatever, he is the only one who can receive the glory. När människor helas och mirakler sker, det är bara han som kan få äran. Bless you. Besign, Gud besignar. There is a, a, a point which I call the zero point. Det finns en punkt som jag kallar för nollpunkten. That's where we die. Det är då vi dör. That's where we come to an end. När vi kommer till slutet, till änden. You see, what the Christian life is is that I give all of my life to him and he gives all of his life to me. Kristenlivet går ut på att jag ger hela mitt liv åt honom och han ger hela sitt liv åt mig. That's the Christian life. Det är det kristna livet. I lose my life, I give it to him and I receive his life. Jag förlorar mitt liv och ger det till honom, men jag tar emot hans liv. The zero point. Nollpunkten. There may be more than one zero point in our lives or there may be just one. Det kanske finns flera nollpunkter i våra liv eller också bara en. We think of Peter for example. Vi tänker på Petrus till exempel. He did his very best. Han gjorde sitt bästa. To follow Jesus. För att följa Jesus. But he blew it. Men han förstörde det, men misslyckades. He blew it because he, he was absolutely determined that he would follow Jesus, not deny him. Han, han, föll, han misslyckades för han var helt övertygad om att han skulle kunna följa Jesus och aldrig någonsin förneka honom. I will never leave you, Lord. Jag kommer aldrig lämna dig här. You can rely on me. Du kan lita på mig. That's what he was saying. Det var sa han till Jesus. You can trust me, Lord. Du kan lita på mig här. And as soon as you say that, och så fort du säger det, you fail. Så misslyckas du. Why? Varför? Because you're trusting yourself. Because du, för, för du litar på dig själv. In a lot, or perhaps even most, of places and areas and ex- experiences, circumstances in our life, we're in charge. I de flesta omständigheter i livet så eh, har vi befälet. Vi har makten eller kontrollen. Mm, do you agree with me on that? Tror ni om det? <laughs> But we do. Men vi, vi lever så. Yeah. It's us, it's me who's in control. Det är jag eller oss vi som är under kontroll som har kontrollen. I don't want to be like that. Jag vill inte vara så. I don't want to control things myself. Jag vill inte kontrollera saker själv. But it seems like I often do it. Men det verkar som att jag oftast gör det. Is that true of you? Är det sant hos er också? Few more people nodding heads now. That's good. Några till nickar there, nu. There are a few honest people here today. That's ja, det är really några good. Några här idag. Det är jättebra. <laughs> Halleluja. Yeah, Peter. Yeah. It's yeah. true. Ja, yeah, det är sant. <laughs> He denied the Lord. Han förnekade Herren. He came to the end of his own strength. Han kom till slutet av sin egen förmåga och styrka. He thought he could do it. Han trodde han kunde göra det. He really meant it. Han, han menade verkligen han sa det till Jesus. But he was flesh and blood. Men han var kött och blod. And he found out that no he couldn't do it. Och han upptäckte att han kunde inte. Han klarade inte. He was broken over it. Han var helt förkrossad över det här. He really meant that he could do this. Han menade verkligen att han skulle klara det här. But the truth is He couldn't. Men sanningen är att han kunde inte det. Because we are weak. För att vi är svaga. We are weak. Vi är svaga. We don't have the strength to follow the Lord. Vi har inte styrkan i egen kraft att följa Herren. And everyone's looking at me. Och nu tittar alla på mig. Thinking Colin is way out. Tänker att nu är Colin ute på hal is. But you see we must be honest. Men vi måste vara ärliga. We get nowhere without honesty. Vi kommer ingen vart utan ärlighet och uppriktighet. We can pretend. Vi kan låtsas. We can I sh- pretend that we are really spiritual. Vi kan låtsas att vi är verkligt andliga. And that we are we are good at this. Och vi är bra på det här. At least I'm good at this. 
Åtminstone jag är bra på det. Så so Tror jag. But at that time Peter came to the end of his own strength. Men vid den tillfället kom Petrus till slutet av sin egen förmåga. But the wonderful thing was that with Peter Men det underbara var att med just Petrus Jesus restored him. Så återupprättade Jesus honom. Peter understood the weakness of uh, Jesus understood the weakness of Peter. Jesus förstod Petrus svagheter. And he restored him. Och han återupprättade honom. And the three times he denied Jesus, Jesus asked him three times, "Do you love me, Peter?" Och som parallell så tre gånger, precis som Petrus förnekade Jesus tre gånger, så frågade Jesus honom sen om han älskade honom. Peter said uh, to Jesus, "Follow me." Jesus sa till Petrus, "Följ mig." Peter, do you love me? Peter, älskar du mig? <laughs> yes. Ja. Peter, do you really love me? Petrus, älskar du mig verkligen? Peter, do you love me more than these? Petrus, älskar du mig mer än de andra gör? Uh, what, what did Jesus mean by that? Vad menar Jesus med det? He could have meant. Han kunde ha menat. Peter, do you really love me? Petrus, älskar du mig verkligen? Then feed my sheep. Så för mina får på bete. Feed my lambs. För mina lam på bete. Here was a new calling. Här var en ny kallelse till Petrus. Jesus called Peter again. Han kallade Petrus på nytt. You see, he never left. Peter left him, but he never left Peter. Petrus lämnar Jesus, men Jesus lämnar aldrig Petrus. We can be in a situation where we felt that God's left us. Vi kan vara i en situation där vi upplever att Gud har lämnat oss. But the truth is that he has not left us. Men sanningen är att han har inte lämnat oss. Often he is closer to you more. Ofta är han närmare dig mer. When you wandered off a little bit. När du vandrat iväg en liten bit. But he loves you. Han älskar dig. He stays with you. Han stannar hos dig. He never leaves you. Han lämnar dig aldrig. He says I cannot leave you. Han säger jag kan inte lämna dig. I promise that I will be with you the rest of uh, the, this age. Jag har lovat att vara med dig resten av denna tidsålder. I am always with you. Jag är alltid med dig. That's really encouraging. Det är verkligen uppmuntrande. For me it's such a blessing because I mess up a fair bit. För mig är det en stor välsignelse för jag ställer till det rätt mycket ibland. I know that you never mess up at all, right? Jag vet att ni I aldrig ställer till det för er. Men... <laughs> He loves you. Han älskar er. Peter, follow me, said Jesus. Petrus, följ mig, säger Jesus. And after that, what do we see about, G- about Peter? Och efter det, vad ser vi då om, om Petrus? Peter... Follow me. Petrus följ mig. What we saw at Pentecost was someone standing up in front of all the disciples leading them through this persecution, problems, everything that was there. And do you know who it was? Det vi såg pingstagen, det var att Petrus plötsligt stod främst och ledde lärjungarna genom den här svåra förföljelserna som drabbade församlingen. Who was it? Och vem var det? Vem var han? Peter. Vad var Petrus? The one who had denied Jesus three times. Han som hade förnekat Jesus tre gånger. The one who blew it three times. Han som ställde till det tre gånger. It was Peter. Det var Petrus. Think about this. Brothers and sisters. Tänk på det här bröder och systrar. The one who denied Jesus was the one who led the disciples at Pentecost. Den som förnekade Jesus var den som ledde lärjungarna vid pingsten på pingstdagen. Jesus said to Peter, Peter, follow me. Jesus sa till Petrus, följ mig. And Peter did just that. Och det var det just det han gjorde. He knew there was someone that is Peter following. 
han visste att det fanns någon som Petrus som kunde följa honom. Because Peter had been so shocked when Jesus gave him that offer, that freedom to uh, live over or above. För Jesus visste att Petrus hade blivit så chockad över att först uppleva det hemska att förneka till Jesus och sen återupprätta det igen. Han har fått gå igenom den. You see, Peter reached his zero point. Petrus nådde nollpunkten. When he denied Jesus three times. När han förnekade Jesus tre gånger. That was the zero point for Peter. Det var nollpunkten för Petrus. As far as Peter was concerned, the only way to go to go was backwards. Och så, så, så mycket det hängde på Petrus så var enda eh, vända möjliga vägen efter det här det att gå tillbaks. He couldn't go forward. Han kunde inte gå framåt. He denied Jesus. Han förnekade ju Jesus. He was so cut up about it. Han var så avskärmad av det här. But Jesus drew him back. Men Jesus drog tillbaks honom. Och said Peter follow me. Och han sa Petrus följ mig. Can you hear the, the, the voice of Jesus here? Kan ni höra Jesus röst i den här situationen? Saying to you. Säger, säger till dig. Do you love me? Älskar du mig? And you say yes Lord. Och du säger ja herre. Even though I've denied you I still love you. Även om jag har förnekat dig så älskar jag dig ändå. That is who he is. Det är vem han är. It's a new beginning. Det är en ny början. It's wonderful, you know, when we have someone who loves us so much that they are prepared to give us a second chance. Det är så underbart när någon älskar oss så mycket att de är beredda att ge oss en andra chans. There are so many illustrations of the zero point. I've taken one or two. But I've got a whole list of them here and time is going very fast so I don't dare give any of you. If you want to write down some names. One is Jacob. He blew it. Det finns så många illustrationer på det med nollpunkten och jag har en lång lista här. Jag ska bara ta några korta exempel. Vi kan ta Jakob. Han ställer till det också för sig. Ja, han gjorde det verkligen. Har den? Am I talking Swedish? I don't translate to English. <laughs> I was going to say Peter can take it in English. Yeah. And I, yeah. Yeah, I can if you want. That, that <laughs> no, I don't. No, no, no. <laughs> Jakob. Um, Jakob, uh, Jacob. Let me read a few verses, can I? Vi ska ta och läsa ett stycke. You just take this in Genesis 32. Vi tar första Mosebok 32. <coughs> Genesis 32. Första Mosebok 32. Uh, we read from uh, Genesis 32. Första Mosebok 32 och vers 22. Vers 22. Första Mosebok 32, vers 22. Och framåt. We, uh, we know the story. I'm just going to pick out one or two verses here. Vi kan ju historien, men jag ska lyfta fram ett par verser här. If we look at verse 24. Om vi tittar på vers 24. It says here, then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. Jacob was running away from his brother and his uncle. Jakob flydde iväg från sin bror och från sin farbror. His uncle wanted to kill him. Hans farbror ville döda honom. 
And something happened here. Och någonting hände här. It says a man wrestled with him. Det står att en man brottades med honom. Now sometimes we interpret that as if there was a man who was waiting to finish him off. Ibland översätt, översätter vi det här med att som om det vore en man som väntade på att försöka förgöra Jakob. A man wrestled with him. En man brottades med honom. But you see, who was wrestling with who? Men frågan är, vem brottades med vem? Was it uh, Jacob that was wrestling with God? Var det Jakob som brottades med Gud? Or was it, ja- or was it God who was wrestling with Jacob? Eller var det Gud som brottades med Jakob? The truth is that it was Sanningen är att det var that it was what was it Dan? <laughs> okay, it was not Jacob who was wrestling with God. Det var inte Jakob som brottades med Gud. It was God who was wrestling with Jacob. Det var Jakob som brott, eh, Gud som brottades med Jakob. <clears throat> We had come to the point, Jacob. Jakob hade kommit till punkten. He'd come to the zero point. Han hade kommit till nollpunkten. He came to the end of himself. Han kom till sin eget slut. He could go no further. Han kunde inte gå vidare. But notice one thing. Men lägg märke till en sak. And that is when God is wrestling with a man. Och det är när Gud brottas med en människa. He has a purpose. Han har ett syfte. And the purpose God had when Jacob wrestled with him. Och syftet var när Jakob brottades med Gud. It was to break the strength of Jacob. Och det var att bryta Jakobs egen styrka. Jacob was too strong in himself. Jakob var för stark i sig själv. God had to break that strength somehow. Gud var tvungen att bryta den styrkan på något sätt. He broke that strength in shall I say in a strong way. Han bröt den styrkan i en väldigt stark på ett väldigt starkt kraftfullt sätt. And so he wrestled so han brottades with Jacob. Med Jakob. And he touched the hollow of Jacob's thigh. Och han rör eller han slog till på Jakobs höft på höftleden. The strongest joint in a person's body. Den starkaste leden på en människokropp. Jacob had to be broken before he could become Israel. Jakob var tvungen att bli nerbrottad, nerbruten innan han kunde bli Israel. You and I are the same. Vi, du och jag är likadana. We have to be broken. Vi behöver bli brut, nedbrutna. Before God can do something with us. Innan Gud kan göra något med oss. And we don't like that. Och det tycker vi inte om. We don't want to be broken. Vi vill inte bli nedbrutna. We don't want to lose our lives. Vi vill inte förlora våra liv. We want to be strong. Vi vill vara starka. We want to be able. Vi vill vara, ha möjlighet att göra saker. We want to have a strong mind. Vi vill ha en stark intellekt. That can grapple with problems in Som kan ta tag i problem i livet. The problem comes when we don't have that. Problemen kommer när vi inte har det plötsligt. None of us have the strength that God can use. Ingen av oss har den styrk, en styrka som Gud kan använda. We have to lose it. Vi måste förlora den först. Not physical strength. Inte fysisk styrka. but the physical strength men uh, vår egen styrka vår egen förmåga did you get that did you understand what i said the same with moses samma med mose he was too strong han var för stark i sig själv he was too able han var för uh, stark och hade för stor förmåga ja yeah. i sig själv He had too big a förmåga. Mm. Mm. You see, God has to finish that off. Gud måste f- 
få ett avslut på den egen kraften. Why? Varför? Because until he does, I will receive the glory. För tills dess att man har nått den nollpunkten så kommer jag att ta emot äran för allt. We have to understand this. Vi måste förstå det här. I'm too big in myself. Jag är för stor i mig själv, i mitt eget tycke. I'll take the glory. Jag tar äran. I can do this. Jag kan göra det här. Lord, I can handle this. Gud, jag kan fixa det här. Lord, I can reason this out. Gud, jag kan reda ut det här. I'm okay, Lord. Ja, okej. Okay, Don't worry. Var inte orolig. Jag fixar I, det här. I'm okay. Ja, okej. Okay. And the Lord kindly says to me, Colin, that's a lie. Och Gud säger snällt till mig, Colin, det är en lögn. I cannot follow the Lord in my own ability. Jag kan inte följa Gud i min egen kraft. Because the way he leads me is a totally different way to the one that I want to go. För den väg som Gud leder mig i, det är den rakt motsatta mot den väg jag själv vill gå. We can't walk the way of the Lord. Vi kan inte gå Herrens väg. Do I know what's happening tomorrow? Vet jag vad som händer imorgon? Do I know what's happening tonight after the meeting? Vet jag vad som händer ikväll efter mötet? Yes, I'm going to have some coffee. Ja, jag ska ha lite kaffe. And then I'll read the newspaper. Sen ska jag läsa tidningen. And I might have an early night because I'm tired after jag a long day. Jag kanske går och lägger mig tidigt för jag är trött efter en lång dag. Uh, there's a, a lot of things that uh, I think I, I really must do before I go to bed. Det finns en, en massa saker jag tror att jag verkligen måste göra innan jag går och lägger mig. How do I know that? Hur vet jag det? Who's told me that I will be having coffee, I will be reading a newspaper, I will be doing something else before I go to bed? Vem har talat om för mig att jag måste dricka kaffe, läsa tidningen och göra några andra saker när jag går och lägger mig? Do you know what you're going to be doing tomorrow morning at 10 o'clock? Vet du vad du kommer göra imorgon klockan 10? Oh yes Colin, I, I know I'm going to be at work. Ja Colin, jag vet, jag kommer vara på jobbet. So no problem there Lord. I, I know I know what I'm doing tomorrow. Inga problem där Gud utan jag vet vad jag gör imorgon. Same question. Samma fråga. Do you? Vet du verkligen det? Fråga Gud. Do you know what you're going to be doing this evening or tomorrow morning? Vet du verkligen vad du kommer göra ikväll och imorgon förmiddag? Who is Lord in our life? Vem är Gud i våra liv? Is it the Lord or is it hmm. Who is Lord? I ask you straight. Vem är Gud i våra liv egentligen? I'm challenging you. Jag utmanar dig. Who is Lord? Vem är Gud? And we sing and we proclaim and it's good he is Lord. But what about in my life? Och vi sjunger och hyllar Gud. Men vem är Gud i våra liv? Don't worry Lord, I know exactly what I'm doing tomorrow. Var inte orolig Gud, jag vet exakt vad jag kommer göra imorgon. No problem Lord. Inga problem Gud. But you see there is a problem. Men ni förstår, det finns ett problem. He's God and I'm a human being. Han är Gud och jag är en människa. That's the problem. Det är problemet. He is the Lord. Han är Herren. Not me. Inte jag. But I live as if I'm Lord. Men jag lever ibland som om jag är Gud. Is that right? Stämmer det? No one's nodding their head. Ingen nickar den här gången. But it's true. Men det är sant. We live our own life in many things. Vi lever våra egna liv i många äh, lägen. I know that I'm challenging you. Jag vet att jag utmanar dig. But this is reality. Men det här är verkligheten. We cannot say he is Lord unless we know that our lives are submitted to him in everything. Vi kan inte säga att han är Gud för oss om vi inte samtidigt har överlämnat alla områden i vårt liv till honom. You see, there are so many wonderful confessions we have, but many are not true. Vi har så många vackra bekännelser till Herren, men det är inte alla som är sanna. Is that right? Stämmer det? 
No, one. oh, there's one nodding there. Ja, någon nicka här, ja. But you see, we have to think through this. Men vi behöver tänka igenom det här. We really do. Det behöver vi verkligen göra. The question det. is, who is Lord? Frågan är, vem är Gud? Does he have the right to rule my life? Har han rätt att uh, vara herre i mitt liv? Does he have the right to say to me, Colin, I want you to do this next weekend? Har han rätt att säga till mig, Colin, jag tycker du ska göra det här nästa vecka. You've got your own plans, I know. Du har ju egna planer, vet And they're good plans. Och det är bra planer. But I have something that's more important. Men jag har något som är mycket viktigare. We come to another point, and that is recognizing the other voice. Vi kommer till en punkt och vi börjar att, att där vi behöver lära oss känna igen den andra rösten. Have we learned to recognize the voice of God? Har vi lärt oss att känna igen Guds röst? Because he will often want us to do something that we don't really want to or we're not prepared for. Han vill ofta att vi ska göra någonting som vi inte vill eller tycker att vi är förberedda för. You see this is a relationship that we have with Father. Det här är en relation vi har med fadern. It is a, a love relationship with father. Den kärleksrelation med fadern. And he wants to share himself with us. Och han vill dela med sig av sig själv till oss. And he wants us to give ourselves to him. Och han vill att vi ska ge oss själva till honom. He's a loving heavenly father. Han är en kärleksfull himmelsk fader. He wants to know you. Han vill lära känna dig. And you want to know him. Och du vill lära känna honom. You see, it's a relationship. Du förstår det är en, det är en relation. I'm trying to learn to hear father. Jag, jag, jag försöker att lära mig och lära känna igen rösten från fadern. That's right to recognize father's voice. Känna igen faderns röst. Then I can begin to walk with him. Då kan jag börja vandra med honom. And he can walk with me. Och han kan gå med mig. When I am learning to know him. När jag lär känna honom. When I am learning to hear him. När jag lär, lär hö- känna igen hans röst. When I'm learning to love him. När jag lär mig att älska honom. Doesn't always come naturally. Det kommer inte alltid naturligt. But it does come. Men det kommer. Hallelujah. Hallelujah. I'm enjoying this. Jag tycker det här är roligt. Let's look at another verse there. Vi tar en annan uh, vers. Let's take verse um, 25 and 26. Vers 25 och 26. Peter, can you read that? Yes. Vi är kvar då i första mosebok 32, vers 25. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade, släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper det inte förrän du vill signa mig. Du ser, vi we read this. We read what Jacob said. Vi läser det vad Jakob svarade. I will not let you go unless or until you bless me. Jag släpper det inte förrän du väl signar mig. But you see that came after the Lord broke him. Men det kom efter att höften gick ur led. You see when the Lord breaks our own strength. När Gud bryter vår egen styrka. We come to this place where we say Lord you must bless me. Då kommer vi till läget Herre du måste väl signa mig. I have no strength left. Jag har ingen egen styrka kvar för att följa dig. Unless you bless me now Lord I'm gone. Om du inte vill signa mig nu så är jag förlorad. Bless me Lord. Väl signa mig. You see maybe we cry out to the Lord Lord bless me. Vi kanske ropar till Herren. I Gud, need bless, this, välsigna mig. I need this blessing, Jag behöver den här välsignelsen, Gud. I'm in a tough time and you really must bless me. Jag går in tuff, tuffa tider och du måste verkligen välsigna mig. And he may well say this. Och han kanske svarar så här. You're too big. Du är för stor. I haven't broken you yet. Jag har inte brutit ner din egen styrka. You don't need my blessing until I break you. Du behöver inte min välsignelse förrän din egen styrka är nedbruten. When you can't handle it yourself, you need me 
to bless you in that. När du inte kan hantera det är egen kraft, då behöver du min when you, can ha- when you can handle it, you don't need him. När du kan hantera situationen, då behöver du inte mig. Ja, yeah, okej. Okay. Um, oh That's my worst enemy of the clock. <laughs> okay, I'll jump over. <clears throat> If we look at the the church today, om vi tittar på församlingen idag, the church also has a zero point. Församlingen har också en nollpunkt. When they come to the end, när man kommer till änden, vägsänden, we, we have to come there. Vi måste komma dit. Without coming to the end, I get nowhere. Om jag inte kommer till änden så kommer jag ingen vart. They had to reach the end. De var tvung, man är tvungen och de var tvungen att komma till slutet. And they did. Och det gjorde de. Peter gave up. Petrus gav upp. When Jesus died. När Jesus dog. He went back to his own fishing. Han gick tillbaka till sitt eget fiske eh, verksamhet. He gave up. Han gav upp. He lost everything. Han förlorade allt. That day he died. Den dagen dog han. He lost the vision. Han förlorade visionen. He lost the calling. Han förlorade kallelsen. Everything crashed in the life of Peter. Allting kraschade i Petrus liv. His hopes. Hans, hopp, hans förhoppningar. His ambitions. Hans ambitioner. His plans. Hans planer. His purposes. Hans syften. His vision. Hans vision. Everything died. Allting dog. When Jesus died. När Jesus dog. He was at zero point. Han var vid nollpunkten. But you see the Lord is good, isn't he? Men du ser, Herren är god, eller hur? Because you see, there was still a way forward. We must read this verse also. Det fanns en väg framåt och vi ska John, titta på ett ställe till. John chapter 20. Johannes evangeliet kapitel 20. And it is vers 19. 19 till 20 actually. 19 till 20 eller 19 mm-hmm. till 21. Ja, 19 till 21. Ja. Johannes evangeliet kapitel 20 vers 19 till 21. Vi läser. På kvällen samma dag, den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och slog mitt ibland och sade: "Frid var det med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa det än en gång till dem. Frid är det med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Those that have been at their zero point. De har nu varit vid nollpunkten. Who thought that they were past. Som trodde att de var förbi. Past their own problems. Att de har kommit bort från alla. But what actually happened? Vad hände egentligen? It was this. Jesus appeared to them after his resurrection. Jesus kom till dem efter sin uppståndelse. And he said to them, peace to you. Och han sa till dem, frid var det med er. As the Father has sent me. I also send you. Som fadern har sänt mig sänder jag er. You see, they come to the end. De kom till slutet. They come to the zero point. De kom till nollpunkten. But you see, the Lord brought them through. Men Herren tog dem genom detta. He brought them through. Han tog dem genom detta. He took them past the zero point. Han tog dem bortom nollpunkten. I think I think it's wonderful. Det här tycker jag är underbart. Because so often or usually the zero point has 
a continuation if we want it. Det är så fantastiskt för att nollpunkten den har alltid en fortsättning framåt om vi vill det. A continuation. En fortsättning. A beginning. En be- b- början. Some of us don't really want to be broken. En del av oss vill inte bli nedbrutna. Not a nice feeling. Det är ingen skön känsla. But the Lord has to do it. Men Herren behöver göra det. He has to bring us to the end. Han måste föra oss till slutet. See, until he has brought us to the zero point, he cannot take us any further. Innan han har tagit oss till nollpunkten så kan han inte ta oss vidare. He loves you so much. Han älskar dig så mycket. He knows all about you and about me. Han, han vet allt om er och allt om mig. I remember the time that I came to a, a zero point. Jag, jag kommer ihåg gången jag själv kom till nollpunkt. In Sweden I was. Jag var i Sverige. First time. Första gången. Knew nothing. Visste ingenting. Told that my Christian life was all wrong. Uh, kände att mitt kristna liv var fel. Everything seemed to be a bit mixed up, you know. Allting kändes så rörigt. At that point in time, the Lord took away self-strength from me. Vid den tidpunkten tog Herren ifrån mig min egen kraft. I didn't become perfect. Jag har inte bekom. Jag hade inte. Jag var inte perfekt. You can see that. You can see that. You can see. You see, I had nothing left. Jag hade inget kvar. I came to a place where I felt all that I knew before had gone. Jag kom till en t- punkt där jag upplevde att allt jag hade kunnat förut och känt till, det var borta. All that I used to do, I couldn't do it. Allt som jag brukade göra kunde jag inte göra längre. I came to a point where I, I just about gave up almost. Jag kom till en punkt där jag nästan gav upp totalt. But it was just there that the Lord met me. Men det var just där som Herren mötte mig. Just there that I learned a little to know who he was. Det var där jag började lära känna lite grann om vem han är. And that is wonderful. Och det är underbart. That is wonderful. Det är fantastiskt. So I say that to encourage you not to Jag säger det här för att uppmuntra dig. The disciples they went back fishing. Lärjungarna gick tillbaka och började fiska igen. They come to the end. De kom till slutet. Everything had crashed. Allt hade kraschat. But you see Jesus said to them when he showed himself to them Follow me. Men Jesus sa till dem när han mötte dem igen, följ mig. Something else happened also. Och inget annat hände också. Someone commanded them. Någon befallde dem. To wait. Att vänta. For what? Vänta på vad? The Holy Spirit. Den heliga ande. You see, the Holy Spirit came when they were broken. Den heliga ande kom när de var nedbrutna. And this is something that's so important. The Lord will not anoint an altar. Och det, det här är så viktigt. Gud kommer inte att uh, 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 smörja, smörja ett altare. Ja, uh, yeah, uh, how would you say anoint? Smörja. Smörja. Thanks, mm. Peter. Mm. The Lord does not anoint an altar. He anoints the sacrifice. Gud smörjer inte ett altare. Han smörjer offret. Jesus commanded them to wait in Jerusalem. Jesus befallde dem att vänta i Jerusalem. Wait until the Lord the Father had sent Vänta tills Gud Fadern hade sänt sonen. sonen. If I'm using the wrong words because I'm forgetting the right word. 
Om jag använder fel ord så är det för att jag glömmer bort det detta. Så so you can correct me. Du kan korrigera mig. <clears throat> He commanded them to wait for the Holy Spirit and for fire. Han befallde dem att vänta på den heliga andes eld. And the time has come when the church must be filled with the Holy Spirit. Och tiden har kommit och församlingen behöver bli fylld av heliga ande. There is no way forward now, beloved. Det finns ingen annan väg framåt nu, mina kära. It's the Holy Spirit or nothing. Det är den heliga ande eller ingenting. And I'm dead serious when I say that. Och jag är mycket seriös när jag säger det. Without the fire and the spirit We might as well go home. Utan anden så eld så kan vi lika gärna gå hem. Why? Varför? Because the spirit and the fire was that which he left with us, gave to us when he uh, ascended to the Father. För det var andens eld. Här Jesus lämnade hos oss när han gick till Fadern. He said, "Here is the Holy Spirit. Here is the fire." Han sa, "Här är anden. Här är elden." Wait until you are filled and then go. Vänta tills du är fyllda och gå sen. He did not say go to Jerusalem and then start evangelizing. Han sa inte gå till Jerusalem och sätt igång med evangelisera. He said wait in Jerusalem. Han sa vänta i Jerusalem. Seek God in Jerusalem. Sök Gud i Jerusalem. You see his command was not a command that we would put. Hans order var inte en order som vi människor skulle ha gett. Jesus gave that commandment. Han gav det här, det här andra orden. It wasn't, Vänta. It wasn't give or take it. Det var inte ta det eller ej. You can, you can receive the Holy Spirit and fire if you want to. Du kan ta emot den heliga ande och eld om du vill. If, if you're good. Om du är bra. If you really mean it. Om du verkligen menar det. Jesus did not say that. Så sa inte Jesus. He commanded. Han befallde. This is a command from heaven. Den befallning från himlen. Wait for the Holy Spirit and the fire. Vänta för den heliga efter den heliga ande. And this is what I would say to the church today. Wait. Vänta, vill jag säga till kyrkan. Until the fire falls. Vänta idag tills elden faller. Because the fire will call fall. För att elden kommer att falla. If We want him to fall. Om vi vill att den ska falla. Really. Verkligen. But oh, we're so able. We're so able to do the Lord's work. Men vi är så duktiga på att göra Herrens verk. We think we can handle most of it. Vi kan hantera det mesta. But beloved, we can't. Men vi kär, men mina kära, vi kan inte det. I can't Jag work kan. the works of God. Jag kan inte utföra Guds verk. You can't work the works of God. Du kan inte utföra Guds verk. None of us can work the works of God. Ingen av oss kan utföra Guds verk. Why? Varför? Because they're the works of God. Because not me. För att det är Guds verk och inte mina egna. It's not my work, it's his work. Det är inte mitt arbete, det är hans verk. So we cannot do anything. Så vi kan inte göra någonting. It is out of our hands. Det ligger utanför vår kontroll och våra händer. Oh, beloved, Och kära vänner, vi behöver lära känna det här. Förstå det här. We must, because it is all his work. Vi måste förstå för det är hans verk. You see, we talk about our calling. Vi, vi pratar om vår kallelse. We all have a calling. Vi har alla en kallelse. But the question is this. Men frågan är den här. Whose calling is it? Vems kallelse är det? You see, I didn't call him. He called me. Jag kallar inte honom. Han kallade mig. Yes. Ja. I didn't call him. Jag kallar inte honom. He called me. Han kallade mig. It's not my calling. Det är inte mitt kall- min kallelse. No one here has a calling unless God has given that calling. Ingen här har en kallelse om det inte är Gud som har kallat. It's from God. Det är från Gud kallelsen kommer. It's not your calling, it's his. Det är inte min egen kallelse. So lay it down. So let slip them. Give it up. Ge upp den. Are you following what I'm saying? Förstår ni vad jag säger? Return to God what is rightfully his. Lämna tillbaka åt Herren det som är hans. 
The calling is his. Return it to him. Kallelsen är hans. Låt den få vara där. Vara där. Don't take a hold of it and say this is my calling. Håll inte fast vid en kallelse och säg det här är min kallelse. If you do, you will be the one responsible for it. Om du gör så så blir det du som blir ansvarig för det. Bless you. Bless you, Gud välsigna er. Oh dear. Are we prepared for God to take us to the zero point? Är vi beredda på att låta Gud ta oss till nollpunkten? Or would we rather turn away and try and get away from it? Eller skulle vi hellre försöka vika av och komma komma bort ifrån den? The state of the church today demands revival. Tillstånd till församlingen idag kräver väckelse. Revival depends. Väckelsen beror av. Revival depends upon whether or not you have been to the zero point. Väckelsen beror av ifall du har varit vid nollpunkten. God's glory rests upon that which satisfies his heart. Gud, Guds ära vilar på det som tillfredsställer hans hjärta. God's glory rests upon that which satisfies his heart fully. Guds ära vilar på det som tillfredsställer hans hjärta fullständigt. It's all for his glory. Allt är för hans ära. Revival depends on it. Väckelsen beror av det. We will see no revival. Vi kommer inte få se någon väckelse. Unless we've been to the zero point. Om vi inte har kommit till nollpunkten först. The state of the church today demands revival. Det tillstånd församlingen befinner sig idag kräver en väckelse. Jesus commanded them to stay in the, the room in Jerusalem. Jesus befallde lärjungarna att stanna i rummet i Jerusalem. Han gav dem inget val. They received that word. De tog emot det ordet. Beloved, I, I'm not joking with anyone when mina, I'm sitting here. Mina kära, jag, jag håller inte på att skoja med mig när jag sitter you, här. And you have to check what I am saying, whether it is true or false. Och ni behöver pröva det jag säger, om det är sant eller falskt. We test prophetic words. Vi prövar profetiska ord. We must also test the spoken word when it's preached vi ska också pröva det talade ordet när det predikas but if you find that it's true what i'm saying men om ni finner att det är sant det jag säger receive it please ta emot det då såna här kära ni it's that important det är så viktigt i leave it there because of the breaking of bread Jag stannar där för att kunna gå vidare med nattvarden.